আমার এবারে গন্তব্য হচ্ছে পুরি আগামী এক সপ্তাহে যে টাকা ইনকাম করবে সেই টাকাটা ডাইরেক্ট ডোনেট করা হবে ছোট্ট প্রচেষ্টা আমাদের পরিবারের তরফ থেকে সেই ভিডিওটা প্রথম আমার চ্যানেলে হাজারটা ভিউ ক্রস করেছিল সামনে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম আর এখান থেকে দেখো বাস স্ট্যান্ডগুলো শুরু হচ্ছে বা সাইকুল রেলে যদি কোনো রুটে পড়ো এখানে এসে ডাইরেক্ট অফলাইন টিকিটও কাটতে পারবে ভলভো নাইন ফোর ডবল জিরো বি এইট আর আজকে নাকি আবার কিছু ট্রেন ক্যান্সেল হয়েছে কালকের কিছু ট্রেন ক্যান্সেল হয়েছে লেডিসদেরও টয়লেট করবার ভালো জায়গা রয়েছে বাহানাগার কাছে যেখানে দু তারিখে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুটো খারাপ খবর আছে বাসটার একটা সব থেকে ভালো গুণ দেখলাম জার্নিটা দারুণ মানে কমফোর্টেবল কিন্তু যদি ট্রেন না থাকে বা ট্রেন ক্যান্সেল হয় উড়িষ্যা স্টেট গভর্নমেন্টের যে তোমার বাস আছে সেটাতে আসতে পারো ওয়েলকাম টু রাইডার স্কেপ ইউটিউব চ্যানেল আজকে হচ্ছে আটই জুন দু আর এখন বাজে হচ্ছে আটটা আমি রয়েছি বাবুঘাটে যেমন লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম আমার এবারের গন্তব্য হচ্ছে পুরী আর এবারে আমি যাচ্ছি হচ্ছে বাসে করে কেন যাচ্ছি বাসে করে বাসের কি ভাড়া বা কোন বাসে যাচ্ছি এগুলো একটু পরে বলবো তার আগে যে কথাটা বলার ছিল তোমরা সবাই জানো সেকেন্ড জুন ভয়ানক একটা ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল আর আমি কিছু টাকা ডোনেট করতে পেরেছিলাম চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে তো আজকে ইনিশিয়েটিভটা হচ্ছে এই যে ভিডিওটা মানে আমি এখান থেকে পুরী যাওয়ার যে বাসের ভিডিওটা হবে সেই ভিডিও আগামী এক সপ্তাহে যে টাকা ইনকাম করবে সেই টাকাটা ডাইরেক্ট ডোনেট করা হবে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে আসলে আমি যখন ডোনেট করেছিলাম তখন মনে হয়েছিল যে আরেকটু কিছু করতে পারলে ভালো হতো আর আমি চাইও নি যে ভিডিওতে এই কথাটা বলবো কিন্তু আমার চ্যানেলের রিচ বা চ্যানেলের ভিউ বা রেভিনিউ তুলনামূলক অনেকটা কম সেই জন্য এই কাজে তোমাদের হেল্প লাগবে চেষ্টা করো সাবস্ক্রাইব করো না করো এই ভিডিওটাতে ভিউ দিতে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট দেখতে তাহলে বেশি অ্যাডভার্টাইজ দেখানোর চান্স থাকবে এই ভিডিওটা সম্ভবত এগারো তারিখ কি বারো তারিখ লাইভ হবে তারপরে সাত দিন মানে মোটামুটি সতেরো কি আঠেরো তারিখে সাত দিন শেষ হবে তারপরে আঠেরো কিংবা উনিশ তারিখে নয় লাইভে এসে ডোনেট করা হবে যে টাকাটা হবে তোমাদেরকে দেখিয়ে না হলে প্রুফ সমেত কমিউনিটি পোস্টে দিয়ে ডোনেট করে সেই রিসিপ্ট তোমাদেরকে দেখানো হবে এইটা হচ্ছে একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা আমাদের পরিবারের তরফ থেকে যতটা সম্ভব আমরা করতে পারি কারণ মানে ট্রেন আমরা সবাই চড়ি আর এই যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা সত্যি খুব ভয়াবহ বা দুর্বিসহ একটা ঘটনা যে পরিবারগুলো তাদের মানুষ তাদের আত্মীয় স্বজন বাড়ির ছেলে মেয়ে হারালো মানে সেটাকে দিয়ে রিপ্লেস তো করা যায় না যেটুকুনি এটা পাশে দাঁড়ানো যায় সেটাই হচ্ছে এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য এবার আসি আজকের ভিডিওতে মেনলি প্রথমে বলি আমি বাসে কেন যাচ্ছি আজ থেকে আড়াই বছর আগে যখন আমার চ্যানেলে প্রায় একশো থেকে দেড়শোটা সাবস্ক্রাইবার ছিল তখন আমি ফার্স্ট কলকাতা থেকে পুরী বাসে গেছিলাম শ্যামলির বাসে আর সেই ভিডিওটা প্রথম আমার চ্যানেলে হাজারটা ভিউ ক্রস করেছিল আর এখন সেই ভিডিওটা চোদ্দ হাজারে কি দাঁড়িয়েছে সেই জন্য আমার ইচ্ছে ছিল যে আমি বাসে করেই এবারে পুরী যাব আর ইনফ্যাক্ট ফেরত আসবে হচ্ছে বন্দে ভারতে করে পুরী হাওড়া বন্দে ভারত কিন্তু এখন যা ট্রেনের অবস্থা টিকিট পাওয়া মুশকিল প্লাস তার উপরে চাপ আর এই পুরনো স্মৃতি রোমাঞ্চ করার জন্য আর কি বাসের ডিসিশান যে যাওয়াটাও বাসে করব আসবোও বাসে যাওয়ার সময় শ্যামলি টিকিট পাইনি যাওয়ার সময় ওড়িশা গভর্নমেন্টের যে নিজস্ব বাস আছে সেই বাসে যাব কিন্তু ফিরবো হচ্ছে শ্যামলির স্লিপার বাসে তখন গেছিলাম সিটার বাসে সাতশো পঁচাত্তর টাকা টিকিট ছিল সম্ভবত রেড বাসে আটশো চল্লিশ নিয়েছিল ট্যাক্স নিয়ে আর এখন মোটামুটি সেই ভাড়াই দাঁড়িয়েছে হাজার বারোশো চোদ্দোশো এরকম সেগুলো সব হবে পরে এখন আগে তোমাদেরকে ওএসআরটিসি বাসটা কোথা থেকে ছাড়ে সেটা বোঝাই বা ইনফ্যাক্ট আমি কোথায় আছি সেটা আগে বলি তারপরে ভাড়া বাস এগুলো সব হবে আগে লোকেশানটা বোঝো এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে হচ্ছে প্ল্যানেট সামনে ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম আর এখানে হচ্ছে তোমার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্যাচু রয়েছে এদিকে আউটগ্রাম ঘাটের এন্ট্রি গেট আর এখান থেকে দেখো বাস স্ট্যান্ডগুলো শুরু হচ্ছে আর এই রাস্তাতেই সোজা চলে গেলে হচ্ছে ওএসআরটিসির স্ট্যান্ড যেখানে বাসটা দাঁড়ায়
এখানে বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে এরকম তোমাদেরকে বাস স্ট্যান্ডের লোকেশানটা বললাম এবার বলি এখানে আসবে কিভাবে তোমরা যদি কলকাতার মধ্যে থেকেই আসো তাহলে যে কোনো বাস বাবুঘাটের দিকে আসে তোমরা এসে নামতে পারো ঠিক আমার উল্টো দিকেই এখানে হচ্ছে ইডেন গার্ডেন যে স্টেশন চক্র রেলে সেটা পেয়ে যাবে আর ইনফ্যাক্ট তোমরা যদি ধরো চক্র রেল বা সাইকুর রেলে যদি কোনো রুটে পড়ো বাগবাজার মাঝেরহাট এইসব জায়গায় যদি থাকো ডাইরেক্ট ট্রেন ধরো কিন্তু এখানে ইডেন গার্ডেনে নামতে পারবে আর যদি তোমরা হাওড়ার দিক থেকে আসো তাহলে জাস্ট লঞ্চ ক্রস করবে এদিকে ফেয়ারলি বা মিলেনিয়াম পার্কে নামবে তোমরা ইজিলি বাস স্ট্যান্ড পেয়ে যাবে বাস স্ট্যান্ড হিসাবে এই জায়গাটা কিন্তু মারাত্মক পপুলার বাবুঘাট বাস স্ট্যান্ড সবাই চেনে আর ইনফ্যাক্ট ট্যাক্সি করে আসতে চাইলে ট্যাক্সিওয়ালাকে যদি বলবে এখানে নিয়ে চলে আসবে আর এখান থেকে প্রত্যেক দিন প্রচুর রুটের বাস ছাড়ে বোকারো রাঁচি পুরী ভুবনেশ্বর কটক প্রচুর আঙ্গুল মানে উড়িষ্যার একটা জায়গা আছে আমি যখন কাজ করতাম অফিসে তখন একবার গেছিলাম আঙ্গুলে গিয়ে আমি প্রায় সাত দিন কাটিয়েছি প্রচুর রুটের এখান থেকে বাস ছাড়ে আর যদি তোমাদেরকে কলকাতা থেকে পুরীর বাসের অপশান বলি সেই ক্ষেত্রে নামি দামি নাম হচ্ছে শ্যামলি গ্রিন লাইন প্রধান ডলফিন আর এটা হচ্ছে ওএসআরটিসি যেটা উড়িষ্যা স্টেট গভর্নমেন্টের আর এর মধ্যে শ্যামলি আর গ্রিন লাইন ছাড়ে হচ্ছে তোমার প্ল্যানেটের মেট্রো স্টেশনের কাছ থেকে সাত নম্বর গেটের ওখান থেকে যেখানে তোমার ওই ট্রাম লাইনটা রয়েছে ট্রাম ডিপো ওখান থেকে আর বাকি যে বাসগুলো সব ছাড়ে বাবুঘাট থেকে আর ইনফ্যাক্ট শ্যামলি আর গ্রিন লাইনও কিন্তু ধর্মতলা থেকে ছেড়ে এখানে একবার ঢু মেরে তারপরে আবার ট্রিপ শুরু করে অতএব সব বাস তোমরা বাবুঘাট থেকে পাবে বিশেষ করে পুরী ভুবনেশ্বর রুটে এই আরিয়ান অপারেটরের বাসও পুরী যাচ্ছে দেখো প্রচুর বাস আছে এবার তোমাদেরকে বলি বাসের টিকিট কোথা থেকে কাটবে মেনলি যে কোনো অনলাইন অ্যাপ যেমন রেড বাস অভি বাস এসব জায়গা থেকে বাসের টিকিট পাওয়া যায় কিন্তু লাস্ট এক সপ্তাহ দেখলাম রেড বাসে টিকিট অ্যাভেলেবেল ছিল না অভি বাসে ছিল কিন্তু আমি যেটা ওএসআরটিসির ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে বুকিং করেছি ওটা বাস ইন্ডিয়ার সাথে টাই অ্যাপ আছে ওদের ওখান থেকে বুকিং হয় এছাড়াও তোমরা যদি চাও এ দেখো আমার পেছনে এখানে কাউন্টার রয়েছে এখানে এসে ডাইরেক্ট অফলাইন টিকিটও কাটতে পারবে আর অনলাইনে পরে হচ্ছে এগারোশো চার টাকা সব কিছু ট্যাক্স নিয়ে আর অফলাইন যদি তোমরা কাউন্টারে এসে কাটো তাহলে পঞ্চাশ টাকার মতো কম হয় মানে হাজার পঞ্চাশ টাকার মধ্যে টিকিট হয়ে যাবে এটা একটা সুবিধে রয়েছে তবে অনেকের ক্ষেত্রে কি হয় যে ওই রাশ থাকলে তখন লোকে চেষ্টা করে যে আগে থেকে বুক করে নিই সিট নিজের পছন্দ মতো পেয়ে যাবো তোমরা চাইলে এখানে এসে আগে থেকে অ্যাডভান্স বুকিংও করে যেতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের পছন্দের সিটও পাবে হয়তো কিছু টাকা বেঁচেও যাবে যদি অনেকজনের বুকিং হয় তাহলে তো সেই অ্যামাউন্টটা অনেকটা বেশিও হয়ে যাবে এবার তোমাদেরকে বাসটা দেখিয়ে দিই টু বাই টু কনফিগারেশন আর আমার হচ্ছে এই সিটটা চার নম্বর একদমই সামনে এটা হচ্ছে ড্রাইভারের জায়গা এখানে হচ্ছে আমার সিট এখানে মধ্যেখানে এরকম হ্যান্ড রেস্ট এখানে দুখানে ইউএসবি এখানে যেমন নর্মাল থাকে বটল হোল্ডার ম্যাগাজিন হোল্ডার বা জিনিসপত্র ফেলতে পারবে নোংরার জন্য এদিক হচ্ছে একটা কার্টেন বেশ মোটা কাঁচ একটু নোংরা আছে ঠিক আছে ম্যানেজ করতে হবে কিছু করার নেই এখানে উপরে লাগেজ রাখার জন্য বাঙ্ক রয়েছে এরকম এটা হচ্ছে আমার চার নম্বর এখানে চার্জিংয়ের পয়েন্ট রয়েছে আর ওপরে হচ্ছে এখানে এসি ভেন্ট আর এদিক হচ্ছে লাইট আমাদের যে বাস আছে সেটা হচ্ছে ভলভো নাইন ফোর ডবল জিরো বি এইট আর বি এস ফোর মডেল আর এটা হচ্ছে টু বাই টু কনফিগারেশন সিটার বাস আর ইনফ্যাক্ট তোমরা সবসময় আমাকে বলো যে আমি কোনো জায়গায় গিয়ে রাত্রিবেলা খাবার খাই না বাস জার্নির সময় এই জার্নিতে ভেবেছিলাম খাবো কিন্তু যেহেতু নটা পঁয়ত্রিশে ছাড়বে সেগুলো ডিনারের জন্য এই বাসের কোনো হল্ট নেই তবে টয়লেটের জন্য দুবার দাঁড়াবে তারপরে ভুবনেশ্বর তারপরে পুরী এটা হচ্ছে এখানকার শিডিউল আড়াই বছর আগে যখন শ্যামলির বাসের ভিডিও করেছিলাম তখন লোকের সামনে কথা বলতে পারতাম না লজ্জা লাগতো বলে তোমাদেরকে সেভাবে দেখাতে পারিনি আর আজকে অন্ধকার মানে এমনিতে ওই জায়গাটা একটু অন্ধকার তারপরে বাসের ভেতর তো পুরো অন্ধকার একটা ব্লু কালারের লাইট জ্বলছে সে জন্য অতটা ভালো করে দেখানো যায়নি চেষ্টা করেছি যতটা ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে লোককে বিরক্ত না করে দেখানো যায় তবে কালকে যখন ওখানে সকালে পৌঁছে যাব আলো ফুটে যাবে চেষ্টা করব আর একবার তোমাদেরকে সব অ্যামিউনিটি সিট এগুলো সম্বন্ধে ভালো করে বলার আর সিট যেটুকুনিটা বসলাম জাস্ট দু মিনিট মনে হলো কমফোর্টেবল যেমন প্রত্যেকটা ভলভোর থেকে এক্সপেক্ট করা যায় আর আদারওয়াইজ বাকি সব বাড়িয়া লোকজন মোটামুটি কুল এখন বাসে সব বোর্ড হচ্ছে আর ইনফ্যাক্ট এখানে এসে শুনলাম আজকে নাকি আবার কিছু ট্রেন ক্যান্সেল হয়েছে কালকের কিছু ট্রেন ক্যান্সেল হয়েছে সেই জন্য বাসের রাস আরও বেশি অনেকে এমন আসছে এসে ভলভো ডিমান্ড করছে এবার ভলভো তো সবসময় সব অপারেটারের নেই ডলফিনের বোধ হয় একটা কি দুটো আছে এখানে ওএসআরট
কিছু মানুষ এই সময় তো আর কি ওরম ফিল্টার করছে নো ডাউট কমফোর্ট সবাই চাই যে কমফোর্ট হলে ভালো হবে তোমাদেরকে তো বাসের টাইমিংটাই বলা হয়নি বাস ছাড়বে রাত্রি নটা পঁয়ত্রিশ আর ওখানে গিয়ে পৌঁছবো আমরা সকাল সাড়ে ছটা মানে অ্যাপ্রক্স আট ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট ন ঘন্টার জার্নি আর এই ওয়েসআরটিসির বাস কিন্তু রেগুলার চলে ওয়েসআরটিসি শ্যামলি গ্রিন লাইন যতগুলো প্রোভাইডার রয়েছে বা অপারেটার রয়েছে সবার বাস কিন্তু রেগুলার মানে এমন না যে কোনো দিন সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেল বা এই দিন চলে না মেনটেন্সের জন্য এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই আর বাসের আর একটা জিনিস বলি বাসটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক বেশি পরিষ্কার ওই শুধু যেখানে বটল হোল্ডার ম্যাগাজিন হোল্ডার যে জায়গাটা রয়েছে ওই জায়গাটা একটুখানি নোংরা রয়েছে কারণ ওখানে অনেকে নোংরা ফেলার জন্যও জায়গাটা ইউজ করে বাস নোংরা না করে ওখানে রেখে দেবে এবার সেই গুঁড়ো ধরো চিপস খেলো বিস্কুট খেলো ওই গুঁড়োগুলো পরে ওই জায়গাটা নোংরা হয় বাকি আদারওয়াইজ বাসটা পরিষ্কার বাসের মধ্যে কোনো স্মেল নেই আর হয়তো কোনো একটা পারফিউম দিয়েছে আমি অতটা বুঝতে পারলাম না বা হয়তো কোনো প্যাসেঞ্জারে হতে পারে স্ট্রং কোনো ফ্লেভার সেখানে একটা হালকা স্মেল লাগছিল চলো এবার গিয়ে বাসে উঠি এখন বাজে নটা দশ নটা পঁয়ত্রিশে ছাড়বে এবার লোক টোক বোর্ড করুক আর এখনও এসি চালায়নি বাইরে থেকে থেকে এবার বোর্ড লাগছে এবার ভেতরে গিয়ে বসি
এখন বাজে এগারোটা আমরা কোলাঘাট পেরিয়ে দেউলিয়ার এখানে এসে দাঁড়ালাম রাজ হোটেল বলে একটা জায়গায় এই প্রধানের বাসও দাঁড়িয়েছে প্লাস হচ্ছে আমাদের বাসও দাঁড়িয়েছে এখানে হচ্ছে মেনলি টয়লেট ব্রেক পনেরো মিনিট মতো দেবে টাইম টয়লেট ব্রেক আর একটা ভালো জিনিস লেডিসদেরও টয়লেট করবার ভালো জায়গা রয়েছে জেনারেলি কী হয় সব জায়গাতে ওই জেন্টসরা নেবে খোলাতে করে নেয় লেডিসদের অসুবিধা হয় এটা একটা ভালো জিনিস দেখলাম চলো এবার আবার বাস ছাড়বে বাসে উঠি এবার ঘুম আবার পরের ব্রেকের জায়গায় নামা হবে চলো এখন বাজে হচ্ছে পৌনে তিনটে আমরা এসে একটা জায়গায় দাঁড়ালাম এখানে হচ্ছে বাথরুম মানে টয়লেট ব্রেক এই দশ মিনিট পনেরো মিনিট যেমন হবে সেরকম আর এই জায়গাটা হচ্ছে বাহানাগার কাছে যেখানে দু তারিখে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ম্যাপে দেখে নিজেই চমকে গেছি আর খুব ভালো রাইড কোয়ালিটি খুব ভালো আর ভালো ঘুম হচ্ছিল দারুণ এবার এখানে পাঁচ মিনিট বসি দেখি তেমন একটা চা খেয়ে নেবো নিয়ে আবার বাসে উঠে ঘুম তারপরে গিয়ে পুরি এখান থেকে বেশিক্ষণ লাগবে না আর আহ চাটা ভালো করে এইসব জায়গায় আবার ডান চোখটা ফুলছে ব্যথা হওয়া শুরু হয়ে গেছে আজকালের মধ্যে আবার ওই ফুলে ঢোল গুড মর্নিং আমরা এসে পৌঁছলাম ভুবনেশ্বর এখানে বারামুন্ডা বাস স্ট্যান্ডের এখান থেকে বাসটি ইউ টার্ন মেরে পুরীর দিকে চলে যায় আর এখন বাজে হচ্ছে ছটা পঁচিশ দুটো খারাপ খবর আছে এক আমার চোখ দেখা আবার ফুলছে আর সেকেন্ড আজকে আমার ফেরার বাসের টিকিট ছিল শ্যামলিতে হঠাৎ করে কালকে রাত্রি পৌনে এগারোটার সময় হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসছে টিকিট ক্যান্সেল পুরো টাকা রিফান্ড হবে বারোশো টাকা টিকিট ছিল 
47 টাকা সরি 1247 টাকা ওটা পুরো টাকা রিফান্ড হবে কিন্তু কারণ কি কিছু বলিনি আমি তোমাদেরকে ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যে শ্যামলীর বাস দিয়ে আমার এই জার্নি শুরু হয়েছিল তো আমি সেন শ্যামলীর বাসটাকে কভার করতে চেয়েছিলাম হলো না আর কিছু করার নেই আর ইনফ্যাক্ট আমি ল্যাপটপ আনিনি ল্যাপটপ আনলে তাহলে আমি হয়তো আজকে দিনটা থেকে গিয়ে কালকে শ্যামলীতে যাওয়ার চেষ্টা করতাম কিন্তু ল্যাপটপ না থাকাতে কী হবে যে আমি মোবাইলে যে যতগুলো রেকর্ড করব মোবাইল ফুল হয়ে গেলে আমি আর রেকর্ড করতে পারবো না কোথাও কপি করার জায়গা থাকবে না প্লাস আমি এডিটও করতে পারবো না এই ভিডিওটা আমি চাইছি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তো আজকেই যেভাবে হোক ফিরব দেখি যদি ডলফিনের বাস পাই ডলফিনের বাসে যাব না হলে এই বাস যেটাতে এলাম ও এস আর টিসি ওটাতে যাবো ট্রেনের একটাও টিকিট নেই বন্দে ভারত বাহান্নখানা ওয়েটিং লিস্ট মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর একটা দেখলাম ওরি বাস বলে একটা দেখাচ্ছে রেড বাসে ওইটা হলে ওটাতেও চলে যাব ওটাতে হচ্ছে এগারোশো নিরানব্বই টাকা ওই সব কিছু মিলিয়ে বারোশো সামথিং মতো পড়বে আর এখন এক ঘন্টা মতো সময় লাগবে পুরী পৌঁছতে বাকি আছে পঞ্চাশ কিলোমিটার আর এই পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়েছিল আর এই বাসটার একটা সব থেকে ভালো গুণ দেখলাম যতগুলো জায়গায় দাঁড়িয়েছে মানে এর আগে দাঁড়িয়েছিল একদম প্রথমে দেউলিয়ার ওখানে তারপরে দাঁড়িয়েছি হচ্ছে তোমার বাহানাগার ওখানে যেটা বললাম একটু আগে আর এখন এখানে দাঁড়ালো তিনটে জায়গাতে কিন্তু লেডিস টয়লেট দেখে দাঁড়িয়েছে এখানে তো পেট্রোল পাম্প এখানে তো টয়লেট পরিষ্কার বাকি দুটো জায়গাতেও যা শুনলাম টয়লেট ভালো মতো পরিষ্কার আর ছেলেদের জন্য বাকি দুটো জায়গায় কিন্তু রাস্তাতেই করতে হবে লেডিসদের জন্য জায়গা আছে কিন্তু ছেলেদের জন্য বাইরে চলো এবার কি বাসে উঠি আর দেরি করে লাভ নেই মোবাইলটাকে চার্জে দিই আর হ্যাঁ ইউএসবি চার্জিং পয়েন্টগুলো কিন্তু খারাপ তার জন্য ওপরে যে তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে এখানে প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে ওখানে বলো তোমরা চার্জে দিয়ে দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তোমাদের ফেসিলিটিগুলো একবার দেখিয়ে দিই এখানে জলের বোতল রাখার জায়গা আছে এখানে ম্যাগাজিন হোল্ডার বা নোংরা ফেলার জায়গা এখানে পর্দা রয়েছে ভালো মোটা পর্দা এখানে হচ্ছে এসি ভেন্ট আর এদিকে হচ্ছে তোমার রিডিং ল্যাম্প সিটগুলো ভালো কুশান্ড আছে বেশ ভালো কমফোর্টেবল এখানে এরকম হ্যান্ড রেস্ট আছে আপ ডাউন করা যায় আর এখানে হচ্ছে চার্জিং পয়েন্ট আছে যেটা কাজ করছে না কিন্তু ওপরে কাজ করবে প্লাগ পয়েন্ট লাগিয়ে করতে পারবে আমার যেহেতু একদম সামনে সিট সে হলো লেগ রুমটা অনেকটা বেশি কিন্তু লেগ সাপোর্টটা নেই ওটা পেছনের সিটগুলোতে পেয়ে যাবে তোমাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছে সাতটা চল্লিশ পৌঁছে গেলাম কুড়ি বাস ট্রেন অন্য সিটগুলোতে এরকম বটল হোল্ডার রয়েছে যেগুলো বড় হয়ে গেছে এখানে এরকম ম্যাগাজিন হোল্ডার বা নোংরা ফেলার জায়গা আর্ধেক ছেড়া কোথাও নেই আর এখানে পা রাখার জায়গা ওয়ান স্টেপ কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই আর এখানে হ্যান্ডেল রয়েছে আর এখানে জিনিস চালানো একটা হুক মতো রয়েছে
ফাইনালি পুরী পৌঁছে গেছি এখন দাঁড়িয়ে আছি পুরী বাস স্ট্যান্ডের ঠিক বাইরে আর টাইম হচ্ছে সাতটা সাতান্ন মোটামুটি ওই সাতটা বিয়াল্লিশ নাগাদ পৌঁছেছি তোমাদেরকে বাসের ওই কালকে ভালো করে দেখানো হয়নি ওগুলো দেখালাম তারপরে বাসটা চলে গেল ওটার ফুটেজ নিয়ে তারপরে আবার ভিডিওটা শুরু করলাম আর যদি জার্নি বলি জার্নিটা দারুণ মানে কমফোর্টেবল আর সত্যি কথা বলতে গেলে ওই দু হাজার আঠেরো উনিশ সাল নাগাদ যে ওই গ্রিন লাইন আর শ্যামলি ভলভো চলতো মেনলি বসে আবার সিটা তখন তো স্লিপার চালু হয়নি ওই তখন আমি গ্রিন লাইনে করে ফার্স্ট টাইম ভলভো করে গেছিলাম হচ্ছে শিলিগুড়ি সেই কথা মনে পড়ে গেল দারুণ কমফোর্ট দারুণ মেনটেন এখনকার বাসগুলো তো যাই না কেন ওই সেম লেভেলে কমফোর্টটা আসে না কমফোর্টেবল নো ডাউট কিন্তু সেম লেভেল নয় আর এটা উঠে না অনেকটা সেই কথা মনে পড়ল সে যাই হোক আমাদের বাস অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট মতো লেট বাসের যে ভিডিও মানে আমি আড়াই বছর আগে যখন করেছিলাম বাড়ির সবার টিকিট কাটা ছিল আমি আগের দিন আসবো ট্রেনের টিকিট পাইনি বলে এটা বাসে আসা হয়েছিল আজকে জেনে শুনে এলাম যদিও ট্রেনের টিকিট অ্যাভেলেবেল ছিল না অনেক ট্রেন ক্যান্সেলও হয়েছে কিন্তু আমি জেনে শুনে বাসে করে এসছি অনেক লোককে দেখলাম যারা বাসে করে এসছে বাসে বলছে কমফোর্টেবল নো ডাউট একটু দাম বেশি স্লিপারে এলে অনেক টাকা বাঁচবে কিন্তু যদি ট্রেন না থাকে বা ট্রেন ক্যান্সেল হয় সেই জন্য কিন্তু বাস খুব ভালো আর ইনফ্যাক্ট তোমরা এই ভিডিওটাকে রেফার করতে পারো তোমরা ওএসআরটিসি উড়িষ্যা স্টেট গভর্নমেন্টের যে তোমার বাস আছে সেটাতে আসতে পারো শ্যামলি বাস নো ডাউট ভালো আমি অস্বীকার করব না কিন্তু শ্যামলির সাথে আজকে একটা পাঙ্গা হয়ে গেছে আমি অ্যাকচুয়ালি কালকে রাত্রিরে বাসে করে এখানে এসছি আজকেই আবার সাড়ে ছটার সময় শ্যামলি বাস বুক করা ছিল স্লিপার বাস যেটাতে করে আমি কলকাতা ফেরত যাব তার মেন দুটো কারণ ছিল আমি রথে প্রস্তুতির ভিডিও করতাম আর বন্দে ভারত করতাম প্রথমে এটা প্ল্যান ছিল কিন্তু বন্দে ভারতের টিকিট নেই আর শ্যামলি বাসের ভিডিও করব বলে আমার ফেরাটা শ্যামলিতে ছিল আর ইনফ্যাক্ট এখানে যে গরম তার জন্য আমি ভেবেছিলাম যে এবারে আর সাইট সিন কিছু করব না কারণ আমার প্ল্যান ছিল যে তোমাদেরকে বাসে করে সাইট সিন করিয়ে দেখানোর যেটা ওই কি বলবো ও টিডিসির প্যাকেজ আছে কিন্তু সেই জন্যেই আমি আর কি এই প্ল্যানটা করেছিলাম প্রথমত এখন এই ভিডিওটা শেষ করে যাব হচ্ছে বিচে ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে বিচটা দেখাবার চেষ্টা করব ব্রেকফাস্ট করব তারপরে তোমাদেরকে বাইক বা গাড়ি ভাড়ার যে স্কিমগুলো এখানে রয়েছে যদি পসিবল হয় সেটা দেখাবো কারণ ওটাতে তাদের কনসেন্টও দরকার তাদের থেকে গিয়ে রেট জানতে হবে অনেক সময় ভিডিওতে আসতে চায় না তারপরে অন্য একটা ভিডিওতে যাব পুরীর রথে প্রস্তুতি দেখতে আর গভর্নমেন্ট বাসের সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো এই শ্যামলি ডলফিন গ্রিন লাইন সবাই কিন্তু মানে ডিমান্ড অনুযায়ী ভাড়া বাড়ায় যেমন আমারটা ক্যান্সেল করলো মানে বেশি ভাড়া দেখাচ্ছে পরের দিনে টার্জগেট তো আর দেখাচ্ছেই না বলছে এখনও বুকিং খোলেনি পরের দিনের থেকে দেখাচ্ছে বেশি ভাড়া তো সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বাসের ভাড়া কিন্তু সেম কোনো চেঞ্জ নেই এটা একটা সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ চল তাহলে আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি তোমাদের কোনো মন্তব্য থাকে বা প্রশ্ন থাকে অতি অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর যদি ভিডিওটা ভালো না লাগে ডিসলাইক করতে পারো কোনো অসুবিধে নেই চল তাহলে আজকের মতো এইটুকুনি দেখা হবে পরের ভিডিওতে বাই যাওয়ার আগে একটাই কথা বলবো আশা করি এই ভিডিওতে নেওয়া ইনিশিয়েটিভ বা ডোনেশানের জন্য যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছি সেটা তোমরা সাপোর্ট করবে যদি তোমরা পারো তোমাদের তরফ থেকে একটুখানি ভিউ একটুখানি শেয়ার করে এই ভিডিওটা রিচ বাড়াতে পারো যাতে এই ভিডিওটার সাত দিনে আর্নিং বেশি হয় সেই টাকাটা আমরা ডোনেট করতে পারি চলো টাটা